yako niwe mtu ni upanga ukataa kuhimu asante kwa neno hili wewe mtakatifu kashuke nina nasi kwa jina sabi la yesu na umba na kwa mbili mtu wa sewa mbili ulikuwa huko na ulikuwa huko by the way nani anajua nani anajua mama yake mali alitoka una sio mama nani ama hiyo mama alitoka kabila fulani amen kama mama yangu vile nikifuata tu najua hawa watu walitokea sehemu za sebei from Uganda vile nilivyofuata so mama yangu ni kama msebei na baba yangu ni muluhi ya bukusu na baba anasema uliposaliwa wewe amen kitofu chako akikukatwa ndio naona hapa watu wana tatu wa wawili amen na watu wakisaliwa ni damu inafanya kazi si ni kweli so unaweza kuwa na jeans bon na hapa Mungu akanaongelea anasema wewe uliyesaliwa anaongelea kwa huyu mtu kwamba uambie kwa mimi bwana Mwenyezi Mungu na uambie Yerusalemu kwa kuwa ulisaliwa katika nchi ya Kanani baba yako alikuwa mwamori na mama yako alikuwa muhiti unaishi na Nairobi baba yako alikuwa Paragoni mama yako alikuwa mkamba lakini unaishi na Nairobi amen yamaanisha there is power kuna nguvu fulani ambayo huwa inashika watu na inafanya watu wengine ukiwaangalia wanataka kusonga lakini wanashindwa kusonga kwa sababu kuna powers katika blood inawaambia kwamba wewe hautakikani uendeshe gari wewe haitakani uchenge nyumba mzuri kwa sababu power the blood and sometimes you need to look both sides ukichapa maombi yako unaangalia kwa kushoto where my father come from na unaangalia my father unajua kuokoka kusema bwana Yesu bwana Yesu nimekuja mbele zako na tupu dhambi na makosa sasa leo umekuwa kiumbe kipya yes kuna vitu unakuwa kiumbe kipya na devil naye anakuambia basi umekuwa kiumbe kipya mimi naenda na maji yangu naenda na pesa naenda na kazi oh haleluya tunaona petro anatolewa ndani ya kereza baada ya maombi katika eh, kitabu cha matendo ya mitume 12 anaombewa na kanisa kanisa linaomba malaika wanaingia wanamtoa ndani ya kereza lakini bible inasema Mungu malaika akamwambia Petro toka na viatu toka na mshipi which means angetoka bila viatu na mshipi shetani anataka ukiokoka anataka ukae bila chochote usimiliki usikue na vitu lakini Mungu anataka usima ndani na usiwa tele tele yamaanisha kuna vitu bwana anakufikiria uwe navyo haleluya bana anataka umwabudu na unaona Israeli walipokuwa katika Misri wanaambia farao tunaondoka Mungu akafanya farao moyo ukarekea kidogo lakini anamwambia uondoke lakini uache wanawake uache wanyama na uache nini wende wanaume peke yao Musa akamwambia hata kwa watu wa mguu atuache Bwana Yesu asifiwe nasi tunatangaza hatutaabudu Mungu wetu na vitu vyetu ambavyo Bwana alituambia tuabudu navyo katika mchi wa Nairobi tunatangaza kwamba ewe shetani ewe mwizi uliyekuja kuua kuiba na kuharibu hautashikilia vitu zetu akatazele ah, boy yetu hata kama mama yetu alitoka mwamori hata baba yetu akiwa muhiti chochote ambacho kinashikilia vitu vyetu ya kwamba tusiabudu Mungu wetu hiyo damu tunaikataa kwa jina la Yesu oh haleluya sema naikataa kwa jina la Yesu damu ya mama yangu naikataa damu ya umasikini naikataa damu ya uchawi nakataa damu ya kukosa vitu nakataa hala mama yangu alikuwa mamori na huyu alikuwa muiti na wakataaja tao ambaye ile inchi inaitwa Kanani Bwana alikuwa amewaambia Kanani ni mahali pa watamiliki Bwana alikuwa ameambia Abrahamu hapo ndipo watakaa na akamuonyesha alipohama kutoka Mesopotamia haleluya akatembea Genesis chapter 
Praise the living God. Kama pia unakuja itakubariki. Oh hallelujah. Praise the living God. Alipomtoa kwa nyumba ya baba yake, alimpatia na vitu. Nami natangaza leo hii kile Mungu alikuleta Nairobi hii na upewe vitu kwa jina la Yesu. Wale watu ambao wakupewa vitu, wewe pokea vitu, wewe pokea shamba, wewe pokea kazi, wewe pokea biashara, wewe pokea nyumba. Hallelujah! Hautakaa Nairobi hii na kila damu ambayo ni ya kwenu watu wakupata vitu. Tunakataa kwa jina la Yesu. Hiyo kitovu ikatike kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu kitovu ya jamii ya kwenu watu wakukua na vitu ikatike. Bible inasema na kitovu chako hakikufanya nini? Haikikufanya nini? Kikukatwa. Kumbe if you are still connected with this blood of our people. Kuna vitu hawa watu hautavipata. Mpaka Mungu mwenyewe akuje aku disconnect. Ukiokoka kuna vitu lazima ukue disconnected na watu wa kwenu usipokuwa usipokuwa disconnected shetani atakuwa anajua tu huyu hata kama ananiita anaita Mungu wake mimi nitamhangaisha hapo Bwana Yesu asibiwe na mimi hiyo nimetangaza kama watu wa kwetu hawakuwa na vitu fulani tunatangaza kwa jina la Yesu my father my father every umbilical cord of generations from my father's side from my mother kwa jina la Yesu. Ah, hii tutasimama. Hii simama kidogo. Hii utakuwa unao. Inua mikono. Inua simama simama na watu changamuka. Kuna vitu zingine lazima tukue file. Sema Bwana Yesu Bwana Yesu. Kila mapepo, kila damu ya mama yangu, ya baba yangu, watu ambao hawakukua na vitu, watu ambao hawakwenda mbali, tumia mikono yako tunakataa hiyo roho
hata kama ni mabaya ni kwamba kwa wewe unayemjua nani Mungu Amen Kwa kulala njaa kwema kwa kukosa kazi kwema kwa kupigwa kwema kwa kuonewa kwema kwa kuungangana kwema kwa wale wanamjua nani Mungu Kama hujui Mungu usiseme hiyo maana hata So ukim ukitaka ikuwe kwema lazima hiyo damu ikazae. Bwana Yesu asifiwe. Lazima useme a a. Watu lazima wabarikiwe. Na let me tell you, sio lazima ubarikiwe kwa kutafuta na akili yako. Kuna Mungu anakubariki kama vile alipea Joseph. Oh hallelujah. Kijana ameuswa. Ameuswa kwa nyumba ya Potipha. Na ameuswa kulingana na maandiko amepigwa pei akauzwa kwa Potifa Bible inasema Potifa akaanza kubarikiwa akaanza kufaulu akaanza kunawiri kwa sababu ya Yosefu katika nyumba yake yani nataka niseme hakukua amesoma hakukua na chochote lakini alimjua Mungu wake bwana akafanya milipuko akafanya mambo ikaonekana katika nyumba ya mwajiri wake mali ulipo bwana anakuona wewe fanya mazuri wewe tenda wema the god will send the angels wale watu wanakujukia wale waliokufunga wale waliosema ni utumwa kwa huyu Mungu ataingilia kati vitu vitaanza kutendeka vitu vitaanza kulipuka katika china les kama ni damu ambayo ilikuwa imekufuata oh my god bwana anabadilisha akikata hiyo kamba bila alikata kwa yusufu yes pote vakaona ai huyu huyu vitu zangu ziko sawa hata wakati mke wake anamwekelea bwana yesu asifiwe ndio unaona ukizungumzwa vibaya wachaka kulipuka na unakimbia mbio unatuacha hapa ovyo ovyo hakuna lazima ulipu, ulipuliwe na ulipuke huko ndio Mungu akuindwe na yeye mwingine watu wengine wanakimbiaka kukata kamba mapema na bwana ndiye anataka kuinua joseph sasa wakati Mungu anataka kumuinua ndio mambo ikawacha ukiona mambo inaanza kuwa mengi na mazito mazito bwana anataka kukuinua ukiuliza bwana wakati alikuwa anafikia sana kupona ungemwona ungesema hata sasa huyu atapona lakini mimi Mungu alikuwa ameniambia atapona. Amerudi kwa madhabahu. Sasa ashikilie sana. Asije mtu akamnyang'anya kile alicho. Yeye mwenyewe anajua mali upotezi yake. Bwana Yesu asifiwe. So kila ukitambua Mungu wangu ni hii kwa milia hapo. akarudi akawekwa kereza ya shimo kama kamiti Bible inasema wale maaskari bado hawaoni sasa damu imekatika wanaona huyu ndiye mfungwa mzuri atakaelisha wafungwa wengine Bwana akufuatilie maka katika utumwa wako na uwe na kipali katika jina la Yesu nasema hiyo mateso uko nayo Bwana afuatilie hiyo kuangaika uko nayo Bwana afuatilie na akulinde na Bwana afuatilie na akupe kibali Bwana afuatilie na akupe pesa Bwana afuatilie katika mahali ulipo hiyo utumwa ambao uko ndani oh my god hiyo sio shida ni Bwana ako na wewe na anataka kukupandisha na wengine ni kukata kitovu anakata Bwana Yesu asifiwe Unajua ukioshwa anasema na utakapo wakati wa kuoshwa amen Mungu lazima akuoshe Amen Kuoshwa kuoshwa kwa damu ituta asayo yakondo ukiosha kitonda na uweke juu nani amewahi ona mama mwenye anapasuliwa na watoe mtoto alafu aseme kitonda hiyo sijui imekwaje wewe urudi huko ati walishona sijui makasi wanasuguanga aje kuna hiyo chemical hiyo dawa naekanga mahali kwa kitonda ile inafanya fu inatoa pofu nasikia ngaje 
wakati mwingine wakati kitovu kina katika wakati mwingine naona mwamba Mungu unasikia mambo ni magumu hiyo ndio wakati kitovu kinasukuliwa hiyo ndio wakati kitovu inakatika Bwana anataka kukuhamisha kwa leo wengine katika jina la Yesu wacha mwezi huu nitangaze ni mwezi wako wa kuhamishwa hiyo shida umepitia nayo hiyo machungu umepitia nayo hiyo makali umepitia ndani ni Bwana anakusukua ukisukua kitu ndio kiwe safi sufuria ukisukua ndio kwenye upe ni Bwana anakusukua ndio unapitia oh hauna hii uzija ni bwana anakusukua bwana anakuosha bwana anakuzavisha haleluya chumvi eh unasema kwa kuweka msumari kwenye kito eh ni kuosha unaosha unasukuliwa hizi tafumilia ukiona mtu anakwambia hizi tafumilia amekataa kuo kuosha bwana Yesu azibiwe Usukuliwa kama chumvi wala hukuvishwa nguo za kitoto. Hakuna aliyekuonea huruma na kukufanyia mambo haya. Nguo za kitoto. Unajua Bwana Yesu asifiwe. Unajua nguo za kitoto ni nini? Sikia, haja niwaambie. Dada usione mbaya. Na kuja tu kanisani. Unajua hata mimi watinisema hapo. Ah, hiyo ni nguo za kitoto. Olero Kuna watu wanataka nguo za kitoto. Yaani uwaonee huru. Mimi aposa asiposema tu mimi siwezi kanya nao. Hata mimi naongelewa na hata aposa asukumuzi chochote eh watu wananisema mimi mara sijui na hata aposa hata waniiti kuniambia pole mimi Ongoja aposa au tuongoje hiyo pole miaka yote. Mimi <laughs> nimeitwa kubiri njira kwa kuambia Mungu pole. Haleluya! Nguo za kitoto, ambie jirani yako nguo za kitoto. Au kuonewa huruma wala hukubalishwa nguo za kitoto. Kuna watu bado wanataka kuvalishwa pambas. Kuna watu wanataka kuvalishwa nguo za kitoto. Tunakataa hiyo roho ya kitoto. Tunakemea hiyo roho ya kitoto. Kuanzia leo tunasonga mbele. Hatutakuwa na tena maziwa. Sisi tumekuwa watu wazima. Tunahitaji mifupa. Ambie jirani yako nahitaji mifupa. Mambo ya kitoto toto Paulo akasema na mambo ya kitoto tena haitakuwa Bwana Yesu asibiwe. Amen. Sasa mtu asikuletee vitu kidogo kidogo. Oh, fulani niliona ni kama alikuwa anaenda pande hii na ni kama alikuwa na mtu fulani. Mwambie wale waje na hiyo utoto. Ambie huyo utoto sitaki uniambie. Niambie vile tunaenda kununua plot. Niambie vile tunataka kuongeza e, kikasi kingine ya kanisa. Niambie niambie vile tunaweza pata pesa. Tujenge ah, alo. Mambo ya kitoto mtu akikuletea mambo ya kitoto mkemee. Bwana Yesu asifiwe. Eh? Mambo ya kata. Think big. I hold your head say my father my father. I am thinking big. Refresh my mind. In Jesus name. Unasikia tu mtu analeta vitu ya kitoto kidogo. Sasa sasa bila huko hauna msingi. Watoto wako watasomaje? Mwambie ushindwe kwa jina la Yesu. Hiyo ni mambo ya kitoto. Bila hauna kazi. Na vile sasa mnakulanga aje? Utanilisha. Mambo ya kitoto. yako simu. Eh. Ambie jirani yako umewahi kuwa na kitoto. Ama utoto. Ha, mshirika mto? Yes. Dada utakuja kanisani lini? Ngojea wa roho yangu ifanye nini? Utilie. Kwa sababu vile vile naweza fanya hapo kanisani hata muda amini bijirani yako acha utoto. Haleluya. Aha. 
Yaani siku ile uliposaliwa ulitupwa huko mashambani kwa sababu siku uliposaliwa ulichukiza sana. <laughs> Kumbe kitovu kama haji akatoa na Mungu. Nakwambia utachukiza sana. Sikia, ndio ujue unachukiza. Unaenda mahali hivi vitu vizuri vya nakaa wa namaliza. Anasema hata mwingine alikuwa pande na ndio unaenda tu kwa joy hivi. Anasema wamepewa watu 200 200 hapa. Mheshimiwa amekuwa akikaa wapi? Ni ulikuwa si tu nimeenda kujiza hivi au. Yaani nimeenda kwa joy tu hivi kurudi. Nasikia 200 200 nimetembea hapa. Ai. Unajua vitu vingine usidharau sana hata kama ni ya dunia. Yaani wanakawaja watu pesa na wewe ndio umepigianga huyu mtu mheshimiwa unaimba. Hapo unaenda tu hivi na ndio anagawa pesa. Nasema imeisha wengine tukutane huko. Alao. Yapo kama hayo. Unajua hapa kuna kitovu haijafanya nini? Iko connected. Ya kuchukiza. Unajua unapochukiza kuna vitu vizuri hauwezi kupata. Ha, nasema hivi, sema Bwana Yesu. Kila roho ya harufu mbaya ya kuchukiza ya kuniandama ya damu ya ukoo utakuwa natumia mikono yako na ikatike kwa jina la Yesu kila harufu ya kuchukiwa kila harufu ya kuchukiza kila mamlaka kila maneno ya kuchukiza kila mambo ya delay kila roho ya kuriba yanta katika jina la Yesu juu ya maisha yako na ikatike hiyo maneno na ikatike hiyo machukizo na ikatike maneno ya kuchukia maneno waliyosungumuza ya damu kutoka kwa jamii yangu kutoka kwa mashangazi na ichuke raba yanta na ikatike na ikatike na ikatike na ishindwe kwa jina la Yesu wengine una saba kwa sababu kuna maneno walinena ya kujukiza na ikakufuata ikakuwa ka kamba hiyo ndio kitofu inakukula kuna tu maneno vile ulikuwa kasijana wewe utahangaika utahangaika na yule mtu unajua let me tell you this ukiishi na mtu na huyo mtu akulisha na arudi tena aongee maneno mabaya ukienda kuolewa ama ukue mtu mzima ukitaka kumaliza huyo mtu kama yeye bado ni mzima go back there nunua kitu oh hello naongelea kukata kitovu sema kukata kitovu rudi huko tunulie yeye viatu nunua ka socks nunua nini kama sasa vile rona alienda kama alienda akiwa mwerefu kuna kitovu alikata naenda tu hivi akistende hapo je kidaresha Napatia mama kamia mbili. Napatia mzee hapo. Kama uko na kavia tu unampatia na umesukumuzia. Mungu maneno yote ya kitovu walionena ya machukizo kwangu na kwa watoto wangu na ikatike kwa jina la Yesu. Wakati watakula hiyo vitu, wakati watavaa hiyo vitu, nakwambia watu hawa hata kama walinena maneno mabaya, hiyo kitovu inakatika kwa jina la Yesu. Hiyo kitovu inakatika immediately. Hiyo ndio kukata kitovu linamaanisha is connecting. Kuna mambo mengine hatuhitaji tuombe. Tutaomba sawa Bwana amesikia. Lakini wewe kupata hiyo vitu ikae kwa mikono lazima uax utende uchukue hatua Na hiyo ndio watu wengi wamesahau Kuna watu ni wabaya walikuteza lakini inabidi uwalishe Maana wako kuua Si ngali unaishi Unatoka shuleni unaenda kuteka maji hao wengine wanaweka chakula na uliishi kwao. Wewe usiseme waliniteza Mungu wangu atawa a a fanya irudi. Maana hapo kuna kitu chako kiko. Amen. So rudi tu wapatie wakule na usungumbuze maneno mazuri. Mimi nakwambia ngoka na usiangalie nyuma. Uone Nairobi vile itakufungukia. Hii kanani? Hapa kanani kuna matunda yetu? Ndio Bwana alituambia tukuje na hilo. Bwana hukwenda Mombasa. Bwana hukwenda wapi? Halao, sema Bwana Yesu, niko na Nairobi. Nitaishi, nitakula, watoto watasoma, nitafanya kazi kwa jina la Yesu, kwa neno lako. Haleluya! Pigie Yesu makombe mazuri. Haleluya! Papa, that's 
lazima na mimi nasema hivi ukiwa kisima hapa hakuna mtu yote atakosa shamba lake kwa jina la Yesu hakuna mtu yote ataomba kisima kwa jina la Yesu wale watoto wako watawae dala nja kwa Mungu naye abutu katika jina la Yesu na kitofu akikukatwa sasa angalia kitofu kwa vitofu ngapi ulikata ya mjomba penye uliishi ulikata ya ndizi ulikata ya shangazi choshi uliishi kwa dada yako ulikata kitofu bila alikuwa anakuwakia anavunga mlango na ndio umetoka kanisa sema kazi yako ni kuzurura zurura tu hapo utalala ite amen let me tell you ukiishi kwa mtu wewe mtu akupe chakula na ulale ana uwezo na watu wanaongeanga maneno unajua maneno huyo mtu maneno wewe unaweza fikiri mlisameana ikaishi lakini shetani maneno inaishiki kuliko miaka yako ndio unaona ati inaenda mpaka vizazi ngapi ine exodus chapter number 4 maneno yenye yakobo aliongelea kuhusu mtoto wake ruben ilikuja ikapata mpaka musa musa akaona watoto hawa genesis 49 usao ya ruben haikui kitofu ambie jirani yako kitofu so kitofu kwa ufupi ni la na ndio naona Ezekiel 36 verse 5 anasema kama wewe kama Mungu aishi si Mungu anaishi kama wewe usipokataa ni damu damu itafanya nini takufuata hizi ni maneno ya kitofu na ongelea kamba ni kamba kagamba fulani so kaanga chini za zingine nikikuhubiria hivi unapiga hesabu zako eh Atukiona mzee Kobe sio amefanya nini anatunga nini? Unaweka tu kamusiki pole pole tu unaanza kukoka muziki pole pole ya Ross Muhando, unaanza kuchora video ulikuwa na unaona kuna mahali ni kama mlikuwa harusana na mtu. Na hapo mahali ulika. Uzirushenge mikono rudi huko nyuma. Amen. Na unaenda unawapatia wakubwa. Ah sema bora kishiba. Uishi bana Nairobi kubali. Amen bure hiyo vitovu ndio iko inazuia watoto wa Mungu wengine. Tukuomba tumeomba hata paka tumekeme. Katika jenaza mapepo yote ya uka. Yeye ndo bwana. Sasa sasa bwana vitu havikuji. Uliza jela ya bwana vitu havionekani. Apostle. Kama niliota nikaona pesa nyingi. Hadi niko na fanya hivi. Na nikaamka nikaona niko kwa kitanda na hata nikaona mende ikanipita kwa mapua <laughs> na hii pesa yenye tunasema iko hapa mwingine aniambia niliota kama nimekula chako nikasema amen umepata anajibu boss niliota hata bila nilikuwa naongea kwa simu nikasema sasa mimi umasikiti sasa kwa kati za image sababu chakito chakwa za hebu alikuwa aniambia niliota kama mwindi kwa hapo ananishakili nikasema mungu haleluya nikasema sasa iko hapo na itiwa hiyo mapepo ya ndoto ya damu ya uko watu ambao waliota vitu na alikukua tunakataa kila ndoto ya wala kataa hiyo ndoto mbaya watu wanaota vitu na hakuna watu wanaota nyumba na hakuna watu wanaota shamba na hakuna watu wanaota ndoa na hakuna watu wanaota pesa na hakuna kila ndoto mbaya kila damu ya ndoto mbaya ya kutuliaisha vitu tumia mikono yako kataa hiyo roho na ikume kwa jina la Yesu na ishindwe kwa jina la Yesu hautaota ndoto ya hasara ndoto ya kutoku Paulo tunaikataa wale gaza wale gaza Nilienda tauna hata mimi. Yaani nikasema huyu ndugu ni nini hii? Kanini hata bosi? Ati ilikuwa ndoto. Amen. Amen. Kwani hotangi hata mwingine hapo unaota ndugu anatembea ngambo na wasungu hivi alafu naamka huko hapa Afrika. Hii ni mapepo gani? Ni ukweli unajua usiwe unaomba. Si kama ni mapepo tumekemea. Mimi ni milango imefungu. Si Mungu hata anakuonyesha mali nitakana ukue. Sema Bwana Yesu, ndoto yangu hata kama imechelewa itatimia kwa jina la Yesu. Sema itatimia. Hey. Eh. 
Hai. Eh? Watu mjifunze kukata hii kamba kamba. Mjifunze jamani. Na si si kitu kubwa. Ni pesa kidogo tu. Kwani kununulia huyo shosho rapas. Kwanza waje nikwambie wale walikaa na nyanya. Eh? Nani aliishi na nyanya hapo? Eh? Unajua ali eh ukiolewa sitaniletea viatu. Shosho alienda akagufa bila mungu nunua rapas. Na unatembeaga tu hiyo. Unaona baka miguu yako hata kununua kiapo. Na angalia kati na hivi ya bei nzuri. Hii ni ngapi? Sawa nitarudi tulikuwa nataka kuona hapo. Hakuna. Kuna mtu aliyena na kiatu hapo. Tunaona Ezekiel tena. Ezekiel mwenyewe tena 38. 37 sijui ama nani. Anasema, "Oh my god." 37 mtu asome 12. Kiswahili. Sikia bila anasema. Ezekiel huyo huyo. Eh? Na pesa yako ukipewa mtu roka. Ambia pesa, sikia. Akienda kwa mkanga. Pigipigi, iishe pumusi na breki katika kwa hiyo mtende mungu. Mi angu wezi kula. Aduni pele. Na ngombe ikwepe ama punda. Wakutane nae. Ukienda kwa watu wenu ukikata hizo kamba. Onge haka maneno ya, ya vitisho kwa pesa. Mana ni pesa wanataka. Pesa sikia. We miambili. Na huyu ni shangazi. Na njumbi ya wewe. Ni unapenda kwenda kwa kanga. Na nataka kukawa pesa miambili chungusha watu wakianda kwa mgaka na bureki katike lakini akienda kwa duka anunue sukari wana mtenga ukipewa watu wake na nipe ya sukari anaenda kununua na hiyo juice tulienda mahali na huyo mchungaji aliniita tulipata sukari shosho alikufa sukari msichana aliolewa 1996 92 sukari ya haki paka saa hii kwa 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 hiyo nyuma ha na huyo msiana kwa hiza tulishanga sukari ya haki iliwekwa na lesu kwa hiyo nyumba kwa sanduku ilipomolewa walishanga msiana akuza na aliolewa na mzungu na huyo ni shosho sema hiyo kamba ikatike kwa jina la Yesu kila kamba ikatike kwa jina la Yesu ya maneno waliyosema haleluya Inasemaje? Ezekiel 37:12. Ezekiel mlango wa 37 mstari wake wa 12 Biblia inasema, mm. basi itabiri kuambie Bwana Mungu asema hivi. Ndio unaona tuko tunatabiri. Haleluya. Say I prophesy. I prophesy. In the name of Jesus. Ehe. Tazama. Nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu. Kuna watu wameingia na vitu zetu kwa makaburi kuna watu wametuingiza vitu zetu kwa makaburi wewe niambie unapewa mtu pesa si ndio alafu mtu anaenda kwa Musha babu wa kweli anachukua pesa unaanga hii staili ya kusema ati mtu amekufa alafu naweka pesa kwa kaburi nani amewaenda akapata kasahani kwa kaburi alafu naweka ati sadaka mimi nakwambia kwa nini ukufe kabla siku zako ki unaona pesa yako inaduka mbaya ukipata tu pesa hivi mgosi na mgosi Amen. Sasa kama watadeli alipata tu kibarua juice. Huyo Rita sasa saa hii atumchomba yake amepikwa ni reset. Yaani kama mshahara kenyewe. Na hiyo wiki mwezi mwingine tena walikuwa wameenda matanga iki. Tena ile mwezi mwingine alikuwa amenyamizi juu nani amekufa. Hii roho hii. Nani aliweka sadaka kwa kaburi hii? Ya roho. Sema Bwana Yesu Bwana Yesu. Kila sadaka kwa makaburi kila makaburi nasema kila makaburi nasema kila makaburi iliyoshika vitu zetu kila kaburi iliyoshika ndoa kila kaburi iliyoshika kazi kila mtu aliyekufa katika jamii yako ambaye hakukua na shamba hakukua na nyumba hiyo kaburi hiyo kaburi tunaifunua nasema na kaburi ifunue hiyo kaburi ipasuke hiyo kaburi ipasuke hiyo kaburi ipasuke hiyo kaburi hiyo kaburi moto moto wa Yesu hey! Kuna watu wengine walikuwa na vitu zetu sasa sikia kama sasa nani eh Yakobo alikuwa amekufa lakini ameenda na ndoa ya nani ya rupeni kwa kaburi anamwambia my friend tutaona na kweli rupeni aliona unajuaje babu babu alilaani baba yako unajuaje ndio unasema inasema hivi baba zetu walitenda dhambi maombolezo 7 5 na sisi Tumechukua maovu 
Wengine mko mnaumia tu vitu vya Sema kila damu. Na ikataa kwa jina la Yesu. Sasa Bwana anasema kila makaburi. Tutafanya nini? Eh, kuna makaburi zingine zimeshika pesa zetu. Sema Bwana Yesu Bwana Yesu. Pesa zangu nafufua kwa jina la Yesu. Kazi yangu naifufua tena kwa jina la Yesu. Amen. 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 Bwana anasema tulikuwa uchi. Unajua ukiwa ukitahe Oh my god are you tired no. Umechoka na hii tuache hapo no. Bwana anasema ulikuwa uchi yeye ndiye alipopita karibu na wewe ulikuwa uchi Wacha nikwambie ukiwa connected na damu ya uko unakwanga uko naked because yenye unajaribu kufanya akisimami kuna mtu ako connected na hiyo kakamba bado kanyakatika Mungu asipokuja aoshe Mungu asipotuosha na damu ya uko. Na kiunaona adui wa kwanza haikuwa mchawi. Adui wa kwanza haikuwa dhambi. Dhambi kama ni kutubu, watu wanajua kutubu. Yesu ni sambeni. Baba na tubu. Ana yote. Dhambi yote. Watu kutubu tunajua. Lakini kuna vitu havitendeki. Damu iko ndani. Kakamba fulani. Bwana Yesu asifiwe. So when you are still connected na hiyo damu bado itakatika unapata kwamba vitu zako zinaanza kwa yani unapika tu deal vizuri na mtu mnaelezana amen sometimes unajifanya kwa tu nasema apostle nataka tu niombe kwa sababu ya jina yenye nimekaa unakuja hapa then you do something wewe mwenyewe safisha jina abije na yako safisha jina unaona huyu buku ndiye aliosha jina yako Sibuku aliosha Yakobo. Tumwambia kwanza leo utaitwa na yani Yakobo. Yakobo alikuwa mwongo. Mtu anakaranga baba yake. Anavaa ngozi. Mungu akamwambia sasa walipopambana usiku yote akienda kukutana na ndugu yake. Akajua, akikutana na ndugu yake, sababu ndugu yake alikuwa amehapa akasema, "Haki yangu nitakapopata Yakobo, mahali popote nitafanya nini? Ndamuo." Mungu akajua huyu anaenda kuwao. Hata kama yeye ni pastor tumeonana amegokoka Yesu ni bwana. Bali mnaona anga wachungaji hawezi kufa. Amjaye wana wachungaji wanakufa. Hata kwa sumu si wanakufa. Hata research hata ni si wanakufa tu. Lakini kuna wengine Mungu anakasirika huwezi kufa hivyo. Na hata wewe kuna kifo kingine bwana anataka ukufa. Na sema kuna kifo kingine bwana anakataa atasema huyu hawezi kufa. Lakini wewe Mungu na watu wanaweza kukuplania au kupea au kuue ya Mungu kukutetea. Why? Connection plan. Damu bado iko ndani. Uja chips. Nionana damu ya Yesu unaialika proper. Usafishe hii damu nyingine. Wewe unasema alipo Yakobo akaulizwa unaitwa nani? Sasa shida yetu. Unaona ukifika kwa kanisa. Bila unadanganyanga tu hivi. Mtu anga kwa kanisa. Bwana anajua si kufanya makosa. Ni fulani alifanya kio. Ukifika kanisani waje kusema ni fulani alikusikizia. Wewe tupo dhambi na makosa ukweli. Baba mimi nimetenda dhambi, nimekosa lakini baba kama sio fulani sijui. Mungu anaona huyu na umefika mbele yake. Waliuliza Yakobo, wewe ni fulani. Alisema yeye ni nani? Alisema yeye ni nani? Akipembana na Mungu akikutana na Mungu ndiye akutana na Esau alisema yeye ni nani usiku kwa hiyo anasema akapigana na na mtu usiku mieleka akamuliza usiponibariki sitakuacha akamuliza jina yako wewe ni nani Israeli akasema mimi ni yako na wakati alikuwa mbele ya baba yake alisema yeye ni nani Esau sasa apeje rani yako afadhali ukifika mbele ya Mungu kama ni wanaume kuna mtoto ulizaa mahali na mama jaajo sema bwana angalia nilizaa mahali na mungu wangu mungu wangu na mama akikuuliza huyu mama anakupigaga simu kwani ni bibi anambia hakuna lakini ukifika hapa bene za mungu sema kweli wazi kuna mungu anaweza kukuua mungu alimuuliza wewe ni nani akasema mimi ni ya 
ongee kuanzia leo hautaitwa Yakobo tena utaitwa Israeli maana yake barikiwa sema nimebarikiwa sema mimi nimebarikiwa Shimama kwa miguu yako mbarikiwa kwa jina la Yesu. Shukuru Mungu akasema mimi nimbarikiwa katika jina la Yesu kila laana ya kwenu imekatariwa. Baba nakata kila laana ya kwenu, kila damu ya uko katika jina la Yesu wa mikono yako juu. Utanipigania, Bwana utenda na mimi. Sitangaika tena kwa jina la Yesu. Bwana uniokoe, tenda na mimi Yesu. Ninda nyumba yako, ninda watoto wangu, ninda maisha yangu. Somebody worship the Lord. Habia Bwana akulinde, habia Bwana akulinde. Ninda mikuu yako, hatua ya mikuu yako. Bwana akailinde, nyumba yako Bwana akailinde. Watoto wako Bwana akailinde. Kwa jina la Yesu, hautatezeka, hautangaika. Hakuna makonjo ya damu, hakuna makonjo ya china, hakuna roho ya umasikini, hakuna watu kufa mapema. Tunagataa vifo vya mapema nakata watu kukonjeka nakata kila roho ya kondama kila madhabahu ya kwenu watu waliangaika watu waliotezeka katika michi watu waliongangana watu waliopata vitu vinateleza watu waliona vitu vizuri vinateleza watu walioshika pesa zikaisha hiyo roho hiyo roho hiyo roho hiyo roho inaikata hiyo roho inaikata hiyo roho inaikata hiyo roho isindwe hiyo roho ilangiwe hiyo roho isindwe machina mabaya machina ya shida machina ya kuangaika machina ya mziko mzito Baba tunaikata kwa jina la Yesu yatoka hauta 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 rekete baya ndele bomu Bwana Yesu tumejua kwamba kuna watu wengine walikufa na vitu vyetu katika jina la Yesu kila kaburi ya jamii yetu yeyote aliyekufa bwana kwa ajili ya watu akakufa na kaenda na vitu vyetu akakufa na kaenda na baraka katika jina la Yesu hiyo kamba ya maneno aliongea maneno ya shida tunakata hiyo kamba nakata hiyo kamba kwa watu waliokufa nakata hiyo kamba kwa manyaja na mabavu watu waliokuwa na shida watu waliotezeka watu walienda na nguo watu walienda na kazi watu walienda na pesa kata hiyo kamba tumia mikono yako katika jina la Yesu watu hawa na majina yao watu hawa na shida zao na umasikini wao na roho ya kiza na roho ya kulaniwa na roho ya uchawi auta 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 bali gaza toka 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 yes kuna watu wanakufa mapema unakonjeka unakupa mapema kabla miaka kumbe ni kwa sababu ya damu na kamba mbaya imeleta mauti kwenu unazika watu mapema tunakataa tunazika watu mapema katika jina la Yesu iwe ndani ya kanisa iwe ndani ya maisha yetu hatutakufa mapema tunakataa tunakataa hiyo kifo ya mapema watu wanakufa mapema tunakataa ya mapema ndani ya kanisa letu ndani ya wachungaji ndani ya wazee ndani ya watu bwana hawatatimiza umri tunakataa Sema natabiri kuanzia leo. Mimi nitaishi. Watoto wangu wataishi. Kazi yangu itaishi. Pesa yangu itaishi. Ndoa yangu itaishi. Maisha yangu nitaishi kwa jina la Yesu. Nimetakazwa. Nimezavishwa. Nimeoshwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu imenisingira. Imenitakazwa. Moto wa Bwana umenisingira kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makombe mazuri. Haleluya! Sema nitaishi. Nimezavishwa. Nimeoshwa kwa damu ya Yesu. Haleluya! 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 Suruke ruke kidogo. Bwana tena.